。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场木大战色印的一个皇冠级别的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 TS 泰瑞纳斯港上，这张地图左上方蓝色的暗影精灵选手就是木，那地图右下方呢是黄色的兽族选手就是色印啊。那看一下这场比赛，两位选手到底会打得怎么样？那被评为了一场皇冠级别的比赛的话，那至少双方打的是非常的激烈，非常的刺激啊。那最近木木的整个状态呢，其实也还可以啊，中规中矩。那不能说在大赛里面经常拿冠军，但至少啊，在不管什么比赛里面，木木的整个胜率其实还可以的。毕竟说实话，已经打了这么多年，木还能维持这么高的水平，已经是非常不容易了。那看一下这一场比赛双方的一个较量 ，O B 呢也是点了一下这边，什么意思啊？这挺正常的开局啊，没问题啊。首发英雄剑圣，那三一这边呢？哎，这两个苦工全出去，一个呢可能在这里造造商店的呀，造这里，在这种地方造个商店以换练级，啊，造这里也也可以，在这里的话可能够电锻炼，但剑圣不好勾，但剑圣勾不了。他勾电盾呢，是要远程英雄或者有远程技能的英雄啊，去打一下这个野怪才能够得到电盾。那梦呢，比亚是放在这个位置啊，那这样子开局看看先练哪个点。这个位置的话，练这个狗头人也可以，练这个商店也可以，并没有说放在了棍兵营地旁边。那梦这边的首发英雄是选择了恶魔猎手。那这边看一下，三星的苦工呢也是过来侦查了。第一个点位看一下，木并没有在这里放 B R。那开局的木是选择先练商店了。那三星这边的剑圣也是已经出去了，应该也要考虑自己练级啊。卖掉回城，买了个头环。那这边的苦工过来看一眼，发现奥姆雷手已经在练，想阻止呢，其实也阻止不了。苦工呢想把这波野怪勾走，你看勾了一下。这一关呢就跟着跑了啊！但这边对木来说呢，能练还是能练的，只是说稍微受了一点点影响。那剑圣呢，先抢了一个宝，打了一个智力加三。这一盘的话，声音看一下大吉有没有补啊？出去了这大吉。那剑圣呢，可能想要去中间抢宝，这两个点的话，装备有时候运气好还是不错的。那比如打两个工具爪加五，那对剑圣来说就非常的好了。那这边的恶魔猎手也是速度把这一个商店练掉，两只恶魔猎手了，再来练这边的狗头人。那剑圣呢是去到中间，准备把这个三级的流寇巫师给抢了。那第一个装备呢，果然是个攻击爪加五啊，三星的运气是真的好。那梦这边呢也是马不停蹄的继续练级，所以呢接接下去练另外一个点，能不能再来个爪子加五？加速手套其实也不错。那这样子，哎呀，还真的是两个爪子加五啊！哇，这剑圣运气可以的。那这边呢，看一下三星的大技呢还在侦查，要看看梦到底在干啥。现在梦家里的话，看一下二本已经是点下，三星这边呢升的稍微快了一点。那这边的剑圣再过来看一眼，发现梦可能要练风矿啊，这比亚已经爬过来了。那这样大技呢留在这不走，剑圣呢去到商店。才买了一把反应。现在梦的话是来到了工兵营地，想练这个点呢也不大可能啊，现在练不了，没比亚扛是肯定练不了的。那剑圣呢也在到处找梦呢，感觉也是已经察觉到了啊，对手肯定在自己家门口，大吉都在我家门口转了。那剑圣呢目前的话这一刀要不要砍？撒了一把粉，哎，声音这么神奇啊，他感觉到梦这边有 AC 的，应该是通过走位，感觉到有点卡，哎呀，这个 AC 喝到井水了，没有死。但这一把粉撒的是真的有神奇啊！那梦呢是在右边放了个生命之树，可能一会儿要在这里选择开矿，因为家门口开不了。那假装要这里开。那三星这一盘的话是继续压制在了梦家门口，不走。剑圣呢虽然只有一级，但是拿了两个爪子加一个头环的话，输出还挺高的。那现在看一下，三星家里二本呢已经快升完了。梦的小精灵呢也是过来看了一眼。这剑圣的话，现在就是防蒙连这个风矿。那这边的两只奥姆雷手见面呢，就是把剑圣蓝给抽干了。所以呢，其实也不想跟梦打正面
就是想牵制住木能战术。那二本胜完之后呢，对三一来说，二发英雄是来个小歪，放下两个兽来，以换的小歪主要去练级。剑圣的这一盘等于是放弃练级了。而木能右侧的生命之树呢，马上也要造好了。木能是趁着一会儿三一想练级的时候，我就去自己练风矿。那这边呢，我们的手开的献祭，想烫一下这一波大鸡。烫不死，大吉还是很能打的，很能扛打的。两个大吉呢堵住了这边的奥姆雷手，不让你过去。哎，这奥姆雷手过不去了，哎，真的过不去啊！再堵，哎，就是不让你过去。再堵住，哇，这奥姆雷手被打了一小半的血。剑圣呢现在还在到处找，他就觉得木会开矿，一看木的架势就是要开矿的呀，但就找不到这个生命之树，所以说算了算了算了算了，我把野怪打醒。我看你怎么练。那这边的话，木的生命之树呢，已经往右上角走了。这波声音还是没有踩到木的意图啊。那这边的剑圣踩了一把疾风步。那这一波的话，这个幻象欧姆雷说呢，也是往外走。声音的小歪过来了，对木来说呢，小心这时候。这小歪呢，可能伸腰术来打你的 AC 或者打你的欧姆雷手。啊，木的 Q 技也来了。剑圣呢，还在追这个 AC， 哎，没砍死，这太自信了吧？还有两点血的 AC。剑圣已经自行回头，那这边的来个妖术打我们的手，好在梦影是有回城的，顶加速卷轴，强行要杀，再来妖术，逼出这本回城。那这边的强妖助的剑圣，这边的大吉堵位，木呢只能回城了，因为再来个妖术的话，这我们的手回城就点不出来了。那这样子比亚呢也炸了，现在三英呢还是要强行要抢掉这个上这个疯狂的野怪，打了个血牌。那木的这个生命之树呢在这里已经等了很久了，这是准备要往回爬到这里开矿吗？有可能啊，真的有可能，反正没有你想不到的。那这边的话，小心木的这欧姆雷手开着剑技又被打了一轮，现在呢小歪身上没蓝了，在墙上住一个大鸡。那这波呢，桑英现在应该要撤了，这边呢补了两只飞龙，反补掉了自己的大鸡。那这边的剑圣还要追一下，点小路。那现在对木来讲的话，这个树是真的往回爬了。这边的野怪没练完，关键是啊，树手我也能打，没关系啊。这边呢又打死了一个 AC。现在对木来说的话，面对对手两只飞龙，现在自己要小心。哎，小心这只小鹿拉开了。那这边的话，声音也不要头铁啊，快点撤了。啊，这边的恶魔猎手的话也扛不住这波剑圣的输出，喝口井水，还要打。玩家的部队正遭到攻击。那这边的声音往这边一跑，应该是能看到这个生命之树了。声音估计也纳闷了，哎，哪里钻出来一个生命之树啊？这哪来的呀？为什么你有矿了呢？哎呀，我上当了呀！你可能在这的。声音想想了半天没想通啊。那这生命之树呢，可以把这个野怪练掉啊，或者蒙自己练也行。啊，这几个怪呢也好练。快速点掉。那声音呢，这一波依然是想压制。这盘声音是没有开矿的，这边两条飞龙呢也是在木的家里开点小精灵，那我们那时候呢也是点一下这个剑圣，一只小鹿要被点死了，还差一下，剑圣往后拉扯，身上有血牌是很能扛打。狼骑呢注意快点走，哎，这只狼骑要死，再粘一下补一刀没了，这边呢再缠绕住一只狼骑也没了，那这样对声音来说有点亏了，现在木的疯狂呢也是马上就要好。正面的现在三叶拿不下，快点给小歪去练个级啊！这不练级也不行，两个英雄，剑圣只有两级，小歪只有一级啊，这等级太低了。那说完了，这边通过点小精灵也是升到了两级的小歪了。回去买点补给，那顺势呢把这个孤勇兵营地给练掉。那目前的双方都是二本的科技，木呢这时候也是在练一下孤勇兵营地了。现在木拿这两条飞龙呢，没办法，只能拉着小鹿回去防守。这边的欧姆雷手也是练完这个点，打了本野兽卷轴，这个没啥用啊，这一个卷轴，因为这一波小鹿也不能享受。那先看一下双方的人口呢，也是慢慢的水涨船高了。木是有四十五人口，而三爷这边呢有四十八人口。那现在呢？对木来说，看一下三级欧姆雷手两级的 Q 字，家门口点位都练完了，准备去商店买个无敌野兽卷轴卖掉，再买本团谱也可以。Q 字呢，再喝一口井水，吃个小清醒
。那桑英这波呢也是继续压制过来，所以呢自己不开矿，也不想让梦把这个矿开出来，所以呢过来准备继续来一波压制，就是不给你开矿。那这边狼琴的人翻网住了梦的奥姆雷手啊，就是不让你上来抽我的蓝。那这样子梦的奥姆雷手原地动弹不得啊，上不去。这边的蛇棒继续插，小万能能把蓝用完就快点用完。奥姆雷手来了，抽剑圣，剑圣疾风步再网住。那这个分矿的话应该是没问题，小精灵在修，只是说这一堆蛇棒数量有点多啊。狼琴呢又点死一只，奥姆雷手自己有点扛不住，哎，这边妖术完了。完了，梦之奥姆雷手没了呀！剑圣到三，哇，声音怎么会突然间去打这个奥姆雷手了呢？这狼技能也死的差不多，但是现在这一波小鹿死的也很快，蛇棒的作用呢还是发挥出来了。关键没有了奥姆雷手，没人能限制这个小歪。这小歪身上还有大蓝瓶啊！那这波的话，小心小歪到三了，一旦有个两只蛇棒更难打。蛇棒继续插。那这边现在木呢，在没有奥姆雷手的情况下，正面呢也不敢上。只能靠着小鹿慢慢去点一下蛇棒，那小心狼骑的网，这边的一个黄皮又没了，哎呦，小歪到三了，那就麻烦了。这时候能扔下这个智力加三可以吃大蓝瓶了。三级小歪呢，现在两级蛇棒输出非常的猛。那这边的 Q 级还在外围点，没办法，缠绕出一只一个绿皮。但是现在对于木来说，这个疯狂守不住了，好多蛇棒啊！小鹿呢上来还想点，但剑圣就在旁边不停的 A 你的小鹿。那对木来说，只能等欧姆雷手复活，但还要五十几秒钟了呀。关键这个疯狂能守得住吗？这个大蓝瓶的小外是太给力了啊！这蛇棒其实可以往里面放了。外围的话，小鹿也在点，剑圣呢还在点小精灵，这边保送回去一个残血的小鹿。但是狼起来了呀！这狼起一来往一撒，完了，这几只小鹿都要死。这边呢想打剑圣，剑圣踩一脚疾风步上去再来一刀吗？小心 Q G 没有缠绕。那这时候呢，小外身上也没有补给。真的是妖术，哎，这波声音撤了。这一波其实可以再打一会儿啊，因为欧姆雷手还没来，所以呢，可能觉得欧姆雷手快来了。那这里这条飞龙还在啊，哎，这兄弟还在，你看，他还在啊。那梦家里小精灵呢没有被点完，那这波呢声音先撤回去，再补给一下自己的剑圣。啊，对梦来说呢，勉强的是守住了这一个风矿，守的挺辛苦的。那现在看一下桑英这一波的话，家里呢继续补狼骑，还是要去进攻。狼骑呢还在出， 4 8人口。啊，梦这边的50人口，但这一盘梦的风矿虽然有两个两片矿啊，但一直是被压制着，所以这个矿的整个经济采的也不多。这边呢给飞龙再涂一个药膏，又来了，梦呢也看到了。现在梦呢就是一波纯小路部队，桑英这一波呢又打过来，网住欧姆雷手，要故技重施吗？又要控制这个欧姆雷手了。剑圣上去砍，狼骑呢网住小鹿，开打小鹿了。剑圣一个人在输出，一会儿狼骑反打，但是木这一盘聪明了啊，买了无敌，买了回城，让你打我恶魔猎手，老是想秒我恶魔猎手干啥呢？那这边的恶魔猎手撒了一把粉，已经升到四，剑圣可能要上去打了。这边你看就是打你恶魔猎手，再拉扯一下，剑圣呢到四级要升镜像啊，没有镜像的话解不了这一个缠绕。那这边双方又拼了一波，狼骑死的好多。啊，木呢这边的话，哎呦，这只小鹿走掉了，哇，这有点神奇啊！这几点血，五六点血走掉了。桑英这波呢，只能也继续撤。但如果这么消耗下去的话，其实是桑英亏的，毕竟木是双矿运作，那四点部队能接受啊？啊，对桑英来说呢，这么打下去，自己的部队越来越少了，钱不够了，那咋办？那这边的小歪是再想去练个级，看看有没有运气，再打个好点的装备啊。剑圣呢回去买点药膏，那这边呢利用蛇棒在练级，这个蛇棒呢这里练完之后呢还可以练这个点啊，这个点能拉过来有点远，但不是不能练。利用好蛇棒的话，其实整个练级效率还是非常高的。剑圣呢已经有四级了，这边呢打了个吸血光环，你看这装备就不错啊。那梦这边呢也是来到了左边的地精实验室，准备也要练掉这一个点。那这样子等于双方各自练级，一本敏捷书给剑圣吃，哎，这书给剑圣吃对。加二的敏捷术还是作用很大的啊！那剑圣药膏一涂，木呢左边也是练完了这个点，但是呢打了个一人面罩，也是一本敏捷术。恶魔的手持。那这时候呢，桑英是继续要进攻一下木的这边分矿。木这边呢放了个比亚想防守，这里呢还想练级，但是这波要回城了
，这波呢，我们必须是马上回城啊，否则这波狼骑上来的话，这个基地要没了。森林这边呢，也是打得小心翼翼，并没有硬上一波，而是呢拉扯一下部队。看到我们回城在后排，那这样子再决定上。这边连续网住欧姆雷手，哎呦，这欧姆雷手又要讨厌了呀！狼骑在往小路，哎，不打这欧姆雷手吗？狼骑这边呢还是打小路，那这边呢递了个无敌过去，这欧姆雷手呢一下也死不掉。这边呢杀了一只小路，一只狼骑也倒地，双方还在拼，继续要素一下欧姆雷手。这边可以顶无敌，剑神自己反而扛不住。那现在小歪身上蓝特别多，再网住欧姆雷手，这边呢顶个无敌。那只有七秒钟的话，对欧姆雷手来说，小心了，吃下血瓶。这边蛇帮呢在输出这个比亚，小精灵想修修不住，哎呀，比亚炸了。现在蒙的人口是领先了五十六，而三英呢只有五十人口。剑圣呢去到商店买一本团帛。这边的话，狼骑呢继续往出小路，但是呢后排由于有大量的蛇棒，这一波对蒙来说呢也不怎么好打。那我们那时候呢回去又买了个血，又喝了个血啊，喝了个月景，身上呢还是有血瓶的。但现在呢三英改变战术了，我就打你小路，打你绿皮，把你后排输出单位打完，让你我们那时候一个人在正面也没啥作用。这边的话真的是满地的蛇棒，这欧姆雷手不抽小歪在蓝吗？对，还是抽了，这必须要抽啊！不抽的话，这边蛇棒打不完了。剑圣的资本团帛，现在的话看一下，双方呢还在拼，蛇棒呢继续输出，这边的网住小路，上去再点，保存回去欧姆雷手。但是对木来说，小路死的有点多了啊。那这波呢，看一下狼骑呢上去也是要把这个月景打掉，剑圣又跳了个一五九，这边呢再缠绕，剑圣是没有镜像。要小心注意拉扯，不要死。我们那时候呢，喝点井水之后又来了，身上有无敌。那这样，三英往出这我们那时候杀不了，一看有无敌就撤了啊，打不了，打不了。三英这波呢还是没有拿下木。那这样已经是三四次进攻都没有拿下的话，其实对于三英来说啊，就是一鼓作气了，再而衰，三而竭了呀。那这么打下去，梦是双控运作的，那梦可能是越打越有钱，啊，三英呢是越打越惨。那现在呢？声音家里的狼才在补。这波呢，小歪下回去呢，吃点小清醒，买个蓝瓶的药。但上钱不多啊，只能吃点小清醒了。但蓝瓶也买不了，买一个。那给狼群呢涂一下药膏，准备继续要上五十人口的声音，六十人口的梦了。那梦这边呢，现在就是要小心自己的恶魔猎手啊，因为感觉声音的话，还是每次都想秒这个恶魔猎手。要不是买了好几次无敌的话，这欧姆雷手可能就没了。所以这一点还是要防的。那这边的声音现在的话也是先练个级，这边呢看看有没有机会打个魔法石或生命石之类的装备。声音呢一练要练两个点嘛，这么凶啊！两个点同时练。那梦这边呢也过来了，但梦现在呢也不想在野外跟声音打，毕竟这波狼骑在啊。一旦走位失误的话，其实狼骑抓人能力太强了。那这边的剑圣好像让一下经验给小歪单吃一下，让小歪升五级啊！我这想法可以啊。这边呢是打了个加血棒也可以。剑圣呢是被缠绕了，哎，这波剑圣不能死！哇，声音这剑圣小心了，后面插个加血棒，剑圣快点回去。小歪呢这个小清醒，这边的驱散了加血棒，狼骑呢继续往住小路，双方都想打团战。这边的小歪继续插手棒了。网住你的小路，不让你走。啊，木这边的说，我也不想走啊，要打就打。那这边的话有了视野，这个蛇棒呢也是点得到这只小路了。那这样对木来说的话，放弃这只小路算了，走吧，反补掉没补到。现在小心小歪要到五级了啊！一旦到五级三级蛇棒的话，感觉一会这波小路真的就打不过了。这边的抽一下，小歪在蓝，狼技能网住欧姆雷手，双方都在犹豫这波要不要打，但都不知道对手后面还有多少部队。现在的木是六十七人口，而三爷呢是五十六人口。那这波呢？看一下木的话，大部队先撤了。哎，小心这欧姆雷手！哎，这欧姆雷手往一下，那只能继续上来。小路，狼骑已经上了。这波呢，连续控制住了欧姆雷手，剑圣上去被抽干，但无所谓。小歪马上就要到了六级了，打死一只小路，金光一闪，升到五级。五级小歪，而不是六级。那这边哎呦，一个跳劈，欧姆雷手扛不住，完了呀！木这边吃团不没用，五级欧姆雷手，哎呦，扔了个无敌没递过去啊！那这样子的话，这一波恶魔猎手又倒了。梦也知道声音要秒恶魔猎手，但就没有办法。那这样子恶魔猎手一倒，这波梦一撤的话，小鹿就继续粘上这波被粘上了小鹿。狼骑往小鹿，就是一顿打。虽然梦这边有 BP， 但是正面的话不怎么好打啊。现在小歪呢，像有蓝瓶加血棒的，给自己的狼骑回点血。
，这边慢慢拆啊，对木来说呢还在复活，这个复活的话又八十多秒钟了，很花时间啊。那这边的话看一下，狼姐是连续网住了这里的小路。这边的缠绕着一只狼子想杀，小歪这一盘就没有升加血啊，三级蛇棒，两级的妖术。这边继续一轮，再看你的小路了。狼子呢上去先打你的这一颗 BP， 剑神呢被缠绕无所谓，扛得住就能打，扛不住再说了。金枪呢也没有拦开啊，那这边 QZ 也被网住了，要顶无敌了，小心先吃团帛。这个比亚呢感觉也扛不住，现在三级的蛇棒啊，太强了呀！关键只靠小精灵的自爆，小歪身上还有蓝瓶了。那这样对木来说呢，现在就被压在了风矿里面出不去了啊。飘机的话没有回城，哇，那这对木来说有点麻烦。现在呢，小歪吃蓝瓶就在外围放蛇棒，坚决要把木的这风矿打掉。啊，对木来说呢，现在就等我们那手复活之后才能反打出去。哎，这一波，三云是把木的 W 先放出去了啊。那这边的话，飘机走了。等于说我这一招叫做为势必缺啊，穷寇勿破。如果把木在里面打的话，这波木反而是要可能拼命的，对啊，你安安稳稳拆掉风矿，那不是很好吗？那先来看一下三星这一波呢，打完之后呢也要撤。木的话要把三本主机里爬出来，欧姆雷手呢也复活了。三星也知道一波是打不死木的。那这边的三星主矿也干了啊，拉出所有的苦工，准备远程采矿。但是现在这个野怪没练完啊，三星就没练级啊这一盘，这没练完的话，采矿一会儿天亮了怎么采？晚上是可以的啊，晚上可以采的，这野怪不行的。我记得以前 FQ 就是经常在矿后面开个矿，就这图大的话，这后面开个矿，然后趁着晚上就把这个矿采采了。野怪都懵了呀，矿都少了，醒来一看矿没了，啊，这怎么回事啊？没想通啊。那现在三星这波呢，应该是要练掉他这个点。稳一点就练掉啊！但是木呢这波也抓过来了，木是五十六人口的部队，一攻一防一波小路。三星这边呢是五十三人口的部队，那三星呢是先把这个风矿练掉，让这波苦工呢能更好的去采矿。那木这边呢现在还在准备进攻，这边剑圣呢打了个回二，再来一本智力书。现在这波狼骑呢可以更好的保护一下这只小歪。哎，恶魔雷手上来了，妖术给一下，网住恶魔雷手就不让你动。现在呢，我们的手是有个大无敌的，刚刚打到的，木的三门主基地呢也是爬到风矿再开，哎呦这哦剑圣剑圣扛不住，我们的手先顶个无敌了，狼骑呢冲上去想点这波小路，这波小路站位可以，来看一下对木来说可不可以利用这波来进行一个翻盘啊？这边的蛇棒先点掉，这波狼骑呢还要上，小外狙插蛇棒，我们的手要注意啊，抽蓝归抽蓝，不要冲得太前面了，因为这已经是死了两次的我们的手了，哎这第三次要死啊 ，Q 级到六级，但是。我们那手没了，哎呀，这个大招晚了一步，但也没用。狼子王柱打断了这个宁静之雨。那这样子剑圣顶无敌，强行自家 Q 机，再来一个妖术，没了呀，再来一刀，哎呀，那这样对木来说，两个英雄一刀，哪怕有一波小路也打不了了。这边声音呢还是忍住了，都是残血狼子往后撤一下。木大出奇迹，我们也恭喜啊，这边的声音最终还是战胜了木，获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。